is what is TalkTalk. TalkTalk is the fastest growing delivery partner designed to make booking deliveries easier without the hassle of going out. In short term, ito yung ating negosyo na papanahon. So, ayan, si TalkTalk, creation ng ating mga founders not just only para kumita, but also to have those Filipinos na nawala ng trabaho ngayong pandemya. So, unfortunately, ang iba sa atin or karamihan sa ating mga Pilipino nawala ng pagkakitaan or hanap buhay ngayong pandemya. So, isa yun sa mga reason kung bakit create si TalkTalk para makatulong sa mga Pilipino na nawala ng trabaho and at the same time makapag-provide si TalkTalk sa atin ng delivery services na hindi na natin pang kailangan lumabas ng kanikaniyang bahay dahil we just booking through TalkTalk app, may, pwedeng-pwede na natin ma-receive yung ating mga deliveries or packages right to their doorsteps. And next is I'd like to introduce to you the brand ambassador and ambassadors of TalkTalk. So we have Mr. Alden, Ms. Min Mendoza, Mr. Daniel Padilla, and Ms. Catherine Bernardo. So sila po ang mga brand ambassador and ambassadors ni TalkTalk na sinuportahan ang negosyo ni TalkTalk. And also, we have our mission and vision. So ayan, ang mission ni TalkTalk ay makapag-offer sa atin ng high-quality pickup and delivery services that are responsive to the changing needs of the Filipinos to enable them to live an easy life. Also, i-share yung kanyang earnings sa isang tao, kundi to as many individual as possible. And at the same time, natutulungan natin si TalkTalk na ma-achieve yung kanyang goals and ambitions na makatulong sa mga Pilipino na nawala ng trabaho ngayong pandemya. Also, we have our vision. So, ayan. Ang vision naman ni TalkTalk is envisions itself as a preeminent national and international leader in the career industry dedicated in providing highest quality services both to our country and international community. So, dito naman, ang vision ni TalkTalk ay hindi lang mapakilala yung ating delivery services sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig na rin ng bansa. So, ayan na, dahil partner tayo ni TalkTalk, ayan, together with our partners, online franchisee, operators, and even yung mga riders natin, kasama namin kayo sa pagbuo ng ating vision. And at the same time, Ipapakilala ko sa inyo ang founders ni TalkTalk. So, ayan, we have the founders of TalkTalk. Sila yung nag-create at nagtatag sa TalkTalk. We have the partners, Mr. Cardito Makadandang and Mr. Jonathan. So, so sila po yung mag-partners na bumuo kay TalkTalk na gustong tumulong sa mga Pilipino na nawal ng trabaho ngayong pandemya. And at the same time, hindi lang si TalkTalk yung mga create or itinatag nila. They also have companies na nag-boom din before pandemic. We have JC Worldwide, JC Premier, and Cloud Panda. Kung makikita niyo sa ating, J ating screen, we have JC Worldwide na nag-offer sa atin ng mga kilalang products na pwede tayong maging online franchisee or distributor at the same time. We have Burger Factory, Shamay, da Shamay King, Potato King, Shapal Da King, Noodle House, Boy Bond at Sergeant Sisig M. Mangbox. So, we also had JC Premier na nag offer sa atin ng beauty and health products. So, ayan. We have Copper Mask. We have Ninja Ion. And also, we have beauty and health products na pwedeng makatulong sa atin na mapalakas yung immune system natin. Lalo ngayong may pandemya. And also, we have Cloud Panda. So, ayan. Si Cloud Panda ay isang IT company wherein may mga clients and products na ito such as Globe, Ferrari, Cherry Mobile, Pure Gold, Project Mayo 7, Daily Mirror, Cotton Yings Cafe, at ang pinakabagong delivery services natin na si TokTok. So ayan, si TokTok po is powered by Cloud Panda. Next is we have how does TokTok work? So ayan, paano nga ba ginagamit yung mga offered services ni TokTok? So, una, kung may mga customers tayo na gusto magpadala ng package, documents, food, or even gift, all they have to do is to book using our TokTok application. Ang ating TokTok application ay pwedeng ma-download through Play Store or Apple Store. So, once we confirm yung ating booking, manonotify nito yung mga nearby riders sa kanyang area. 
And at the same time, yung ating rider will accept the booking. So, yung ating riders and the drivers dapat i-ensure nila na may load ang kanilang rider wallet para makapag-accept ng booking transactions kay Tok Tok. So, once na-accepted na na ating riders and drivers, i-deliver nila ito or ita-transport sa kanilang pin location or respective location. At may receive na ng ating customer safe and secure yung kanyang mga packages right to their doorstep. So, yung ating mga yung ating mga customers, hindi na nila kailangan pang mabas ng kanikanyang bahay dahil we just booking through Tok Tok app. Pwede na nila ma-receive yung kanilang mga deliveries or packages right to their doorsteps. So, ganyan lang po ka-convenient yung meeting yung mga, yung ating Tok Tok delivery services. Ayan. And also, we have how does Tok Tok franchise operator works. So, kung familiar mo kayo sa industriya ng taxi, kung saan may kanikaniyang operator ito na kumikita gamit ang fleet ng kanilang taxi. Ay similar kay Tok Tok. Kung saan si Tok Tok ay meron siyang Tok Tok franchise operator na kumikita sa tulong ng kanyang mga riders and drivers. So, katulad lang din ng ibang courier service, may pre-boarding requirements ang mga riders and drivers natin bago sila maging official Tok Tok rider. At isa sa mga requirements nila, syempre, dapat may load ang kanilang rider wallet para makapag-accept ng booking transactions kay Tok Tok. Saan sila magpapaload or magre-request ng top upload, sila ay makakapag-request lamang sa kanilang operator mismo. So, ang ating operator naman, para may masakal na load sa kanyang riders and drivers, kailangan niyang mag-top upload kay Tok Tok. So, ito yung gagamitin ni operator para makapag-umpisa ng transactions kay Tok Tok at makapag-send na din ng load sa kanyang mga riders and drivers. Ang advantage ng ating mga operators kay Tok Tok is once na nag-top upload pa lang siya, ayan, ibibigay na sa kanya agad yung kanyang 7% commission bilang operator. So for example, ang top up amount ni operator kay Tok Tok ay 5,000 pesos. Ang 5,000 pesos, magre-reflect ito sa kanilang portal. Ito yung gagamitin nila to send load sa mga riders and drivers nila. At ang kanyang 7% commission rate naman, magre-reflect sa JC Wallet real time. Okay? So yung ating ilang operator, sinesecure na po ito ni Tok Tok. So agad, binibigay nila ito agad sa kanilang mga operators para at the same time na receive na po ni operator yung kita niya bilang operator. And at the same time, saan tayo nag-come up? Or paano natin nakuha yung 1,750? So, ganito po yung ating computation. So, amount of top upload, for example, is 5,000 pesos. Divide po natin sa 20%, yung 5,000. Pagka-divide natin sa 20%, may makukuha tayong 25,000 pesos. Ito po yung gross income natin na kikitain or yung makukuha ni operator na delivery transaction from 5,000 top upload. Then, saka po natin i-multiply sa 7%. Ang kalalabasan nito is 1,750 pesos kung saan ito po yung kinita ni operator mula sa kanyang 5,000 pesos na top upload. So, later on po, i-discuss ko siya further yung about sa top upload ni operator. And next is what you need to know to become a successful top top franchise operator. So, we have six steps para maging successful top top franchise operator tayo. Step one, we have introduction to operator portal. Step two, paano kakikita kasama si top top. And step three, paano natin imamanage yung ating riders and drivers. Step 4, add-ons on operator portal. And step 5, we have customer assistance. And last step, we have our royalty fee. We have our introduction to operator portal. So lahat ng operators ni Tok Tok ay entitled or magkakaroon po ng kanikaniyang portal. Wherein, ito yung ating gagamitin para ma-monitor yung ating transactions with Tok Tok, ma-monitor yung ating account, at ma-monitor yung mga deliveries natin mula or yung mga na-fulfill ng ating mga Tok Tok riders. So dito, paano tayo magkakaroon ng operator portal? So bilang mga 
online franchise ni Tok Tok, meron po kayong add-on feature. At isa na rito ay pwede kayong mag-operator. Mag-register lang po tayo sa www.toktok.ph. Click natin Be a Tok Tok Operator. And within 3 days po ang approval ng ating account. So uh, within 3 days, may ma-receive tayong email confirmation. So, isa sa mga inclusions ng ating email confirmation ay bibigyan tayo ng ating access sa ating portal. So, bibigyan tayo ng ating username and temporary password. And also, ayun po yung ating gagamitin to log in sa ating portal. So, once we log in, ito yung ating makikita. So, una, we have dashboard. Pangalawa, we have accounts. We have transactions, support and settings, and reports. So, una, we have dashboard. Kung saan ay maaari mong i-monitor ang kabuang kita ng iyong mga transaction. Under dashboard, may makikita tayong summary. So, ito po. Kung makikita niyo sa upper part ng ating dashboard, may summary. Dito natin makikita yung link for driver's application link and rider's application link. And later on po, i-discuss ko siya para mas maliwanagan tayo kung saan natin ito gagamitin. And next is we have announcements. So dito sa announcements tab, dito natin makita yung updates or yung mga announcements from Tok Tok para updated tayo. Dito din natin makikita yung guidelines natin kung paano tayo mag approve ng ating mga Tok Tok Rider account. Okay. And also dito din natin makikita kung paano tayo makakapag-hire ng mga drivers natin for four wheels. Ayan. And we also have what you need to know. Yung what you need to know, nandito na po lahat ng uploaded requirement, ay uploaded videos natin. Okay? Pwede po natin siya panoorin ulit kung gusto po natin mas magamay pa yung ating portal at yung ating negosyo. So what you need to know, nandito na lahat ng ating videos. Okay? And also yung handbook for operator. Rider and customer. Nandito na rin po. Pwede natin basahin para guided tayo sa rules and, reg and regulations ni Tok Tok. So, number two, we have accounts. Kung saan ay dito makikita ang information at status ng iyong mga Tok Tok riders. So, dito naman sa accounts, kung may mga successfully registered na, na riders and drivers, or riders, sorry, kung may mga successfully na, na registered Riders, dito natin sila makikita sa accounts. So, yung mga successfully registered po na riders and drivers, gamit ang ating link, dito po natin makikita yung mga account nila. Yung account ng drivers natin for four wheels, yung account ng mga motorcycle riders natin, dito po natin sila makikita. Sa riders po, for Tok Tok Riders account, tayo po ang magpa-final approve ng kanilang account. For drivers naman po, yung drivers ng four wheels, ayan, for initial approve po tayo doon. Okay? For initial approve po si operator at ang final approval is si Tok Tok Admin po. Okay? So, may guidelines po tayo kung paano mag-approve ng Tok Tok driver account natin. Meron po tayo sa what you need to know or announcement top. Pwede po tayong pumunta doon, then makikita po natin yung ating guidelines. Number three, we have transactions. Kung saan ay dito mo makikita ang delivery transactions ng iyong mga riders. So, ayan. Kung may mga riders na tayo at na-approve na, na natin yung account nila, dito po natin makikita yung mga ongoing deliveries nila. I-click lang natin yung deliveries. And also, bago, bago makabiyahe si rider, kailangan niya muna ng top upload. So, ang gagawin po ni operator, magta-top upload lang siya kay Tok Tok. Click niya lang yung top upload. Ang minimum na top up ni operator kay Tok Tok is 2,000 pesos. At ang maximum naman is 25,000 pesos. Depende pa rin po ito sa operator natin kung ano po yung amount na ita-top up nila. So, once na may load na si operator, maaari na siya makapag-send na load sa kanyang mga riders. I-click niya lamang yung ating send load. Okay? And also, dito sa transactions, pwede tayong mag-order ng ating mga Tok Tok merchandises gamit ang ating portal. I-click lang natin yung equipment shop. 
So sa ngayon, ang available pa lamang sa ating portal is yung ating Tok Tok Insulated Bag. And later on po, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makaka-order. And next is we have supports kung saan ay maaari mong ilapit ang iyong concern. So dito naman, kung may concern tayo sa ating account, deliveries, or even sa mga Tok Tok Riders natin, pwede, pwede, pwede tayo mag-create ng ticket para ma-address po ito ng ating customer service. Sila po mismo ang sasagot sa mga ginawa nating tickets para po ma-address yung mga concerns natin. And later on po, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-create ng ticket gamit ang ating portal. And number five, we have settings kung saan ay maaari mong palitan ng iyong login credentials tulad ng password. So kung may unauthorized person po na gumagamit ng inyong account, pwede po kayo magpalit ng password para ma-secure yung ating account. And lastly, we have reports. So ayan, dito ay maaari mong makita at i-analyze ang performance ng ating negosyo. So dito naman sa reports, kung gusto po natin malaman yung overall deliveries na na-fulfill at hindi na-fulfill ng ating rider, i-click lang natin yung deliveries. Kung gusto naman natin malaman yung overall or summary list ng mga Tok Tok Riders natin, pwedeng-pwede natin i-click ang ating Tok Tok Riders. And I'm sure naman po na malalaman natin yung usage ng ating reports tab or nung sub-modules natin under reports once na na-access na natin ang ating portal. And also, don't worry dahil kung kailangan po natin ng guidelines on how to operate yung ating portal, pwede, pwede po tayong tumawag sa ating customer service. And next is we have our step 2. So ayan, sa step 2, we have dalawang paraan para kumita kasama si Tok Tok. So una, bilang online franchisee. So I believe lahat naman po tayo is nakapag-avail na ng Tok Tok package. So automatically, online franchisee na tayo ni Tok Tok. Wherein, bibigyan ka ng sarili mong personal delivery link at referral code. At pwedeng-pwede ka kumita sa kada successful booking nito ng 3% commission rate. And dito bilang online franchisee, maaari ka ding maging operator at the same time. Kung saan kikita ka sa tulong ng iyong mga riders and drivers. So dito naman po is ipapaliwanag ko sa inyo, una yung bilang online franchisee. So next is, maaari kang kumita gamit ang iyong personal delivery link. So ito po yung ibibigay sa atin once na nag-avail tayo ng Tok Tok package. Okay? So ito yung gagamitin natin para kumita ng 3% sa kada successful booking nito at maaari mo tong i-share sa iyong social media platforms at sa iyong mga ka kaibigan, katropa, or mga kamag-anak. So, kung hindi pa sila nakakapag-install ng ating Tok Tok application, pwede silang mag-book gamit lamang ang iyong personal delivery link. Okay? Through website po ang booking nito. So, for example, ako po si customer, binigyan niyo ako ng personal delivery link ni online franchisee. So, once na mag-book ako, ikiklik ko lamang yung link na sinend nyo at maaari na akong mag-book online. Pangalawa, maaari kang kumita gamit ang iyong referral code. So dito naman sa referral code, maaari kang kumita ng 3% income sa kada successful booking nito lifetime. Dito naman po, ang treat natin sa referral code, ito ay ginagamit lamang sa ating Tok Tok application. Okay? Dito ay yung Referral code natin ay yung mismong Tok Tok ID number natin. Same numbers lang po sila. So for example, ang ID number na ipinigay sa atin is 00182456. Ayan na rin po mismo yung ating referral code. Iisa lang po yan. Wala po siyang pinagkaibahan. And next is maaari mo tong i-share sa pamamagitan ng iyong social media platforms. At maaari mo rin i-share sa iyong mga kakay kaibigan, katropa, or mga kamag-anak. And next is, once na may Tok Tok application na sila na dinownload or in-install, 
maaari nyong ipa-register ang inyong referral code. So, for example, ay 00186456. So, maaari nyo po yan ipa-register sa kanilang TokTok application. At kapag sila ay may successful booking, gamit ang kanilang TokTok application at nakaregister ang inyong referral code, automatically si online franchisee ay may 3% commission rate. So, next is how to earn a TokTok online franchisee. So, is step one, online franchisee na may personal delivery link or referral code. And step two, you can send your link to your friends or through social media accounts. And step three, they can start booking gamit ang iyong TokTok ID number. And step four, for every successful booking, you will automatically receive 3% as your commission. So, ayan. Si online franchisee automatically, once na may gumamit ng kanyang personal delivery link at referral code, kapag successful ang booking, may 3% commission si online franchisee. So, yung ibang online franchisee natin nag-worry kung sino ang magsaserve ng deliveries nila kung wala pa silang mga riders. So, at the same time kasi yung ating mga online franchisee, pwede silang maging operator. So, kung si operator... Ayan, ginamit yung kanyang personal delivery link or referral code at wala pa siyang rider, kay operator or online franchisee pa rin po mapupunta yung 3% commission rate. At yung mga magserve po ng kanilang booking is kung sino po yung malapit na rider sa area ni customer. Next is yung kita ni online franchisee ay magre-reflect sa kanyang JC wallet. So lahat ng kita ni online franchisee ay pwede niyang and cash every Wednesday. So, we explain ko, for ko po yan further. So, next is, ano nga ba yung commission ni online franchisee? Next is, for example, si online franchisee ay may benting user na gumagamit ng kanyang personal delivery link or referral code. At ang kanyang user ay may isang successful booking sa loob ng isang araw. Merong total of 20 bookings sa loob ng isang araw. At sabihin na natin na nagkakahalaga ng 200 pesos ang booking fare ng kada user natin. Merong total of 4,000 pesos booking fare from 20 users. Ito po yung ating preview na kikita ni online franchisee mula sa 20 users niya. So maaari siyang kumita ng 120 pesos na income sa loob ng isang araw at kung patuloy pong ginagamit ng, on, ng mga users ni online franchisee ang kanilang personal delivery link or referral code, maaari siyang kumita sa loob ng isang buwan ng 3,600 pesos at ito ay magre-reflect sa ating JC wallet at pwede natin siyang i-encash every Wednesday. So yung kita ni online franchisee ay pwedeng-pwede niya i-encash every Wednesday. So ito po yung ating preview. Once na mas dumadami pa yung users na gumagamit ng ating personal delivery link at ng ating referral code. So sa 20 users, ang posibleng kitain ni online franchisee ay 3,600 pesos sa loob ng isang buwan. Sa, sa 30 users naman na gumagamit ng kanyang personal delivery link at, at referral code, maaari siyang kumita ng 5,400 pesos. And sa 40 users is 7,200 pesos. And sa 50 users naman is 9,000 pesos ang maaaring kitain ni online franchisee. So given na or assuming na ang booking fare ng ating users or ng ating kada users ay 200 pesos. So mas dumadami users na gumagamit ng ating personal delivery link or referral code mas lumalaki yung kita ni online franchisee. Depende po sa kung ilan yung successful bookings ng ating mga users. So next is how to earn a stock talk franchise operator. So dito naman, nasa pangalawang paraan na po tayo. Si stock talk franchise operator, ang kita niya ay generate sa tulong ng kanyang mga riders and four-wheel drivers. So dito naman, once na ang ating mga rider ay nag-start ng accepting ng booking, 
kailangan nila mag-top upload sa kanilang mga operator. At si operator naman ay obliged po na mag-top upload kay Tok-tok para makapag-umpisa ng transactions. So, ang maganda dito, once na nag-top upload si operator kay Tok-tok, ibinibigay po sa kanya agad ni Tok-tok ang kanyang 7% commission rate in advance. So, automatic po yan. Once na nag-top up tayo kay Tok-tok, binibigay na po sa atin agad yung 7% commission rate natin. Kahit hindi pa nakakapag-umpisa ng biyahe yung ating mga riders and drivers. And step five, your income will be automatically credited and can be checked through your JC wallet. So at the same time po, lahat ng kita din ni operator ay magre-reflect din sa ating JC wallet. Okay? Na pwede din natin siyang i-encash din every Wednesday. Next is maaari tayong kumita gamit ang iyong mga sasakyan or yung ating four wheels. So dito po, yung ating orientation for four wheels driver, ayan, incorporated na rin po dito sa ating Tok Tok operator training. Ito po ay four operators lang ha, bukod po yung sa riders orientation natin. So later on po after ng ating training, ibibigay ko yung riders orientation link natin para pwede na pong umatend yung mga operators natin at yung kanyang mga Tok Tok riders and drivers. So, dito naman po is ang mga allowed vehicle natin is sedan, MTB, van, small truck, and large truck. Next is, at magkano nga ba yung posibleng kitain ni operator kung meron ng mga tok-tok riders na bumabiyahe under your account? So, for example, ang ating tok-tok rider ay may 30 kilometer in distance na biyahe. So, ang ating First kilometer is 60 pesos at ang ating succeeding per kilometer is 5 pesos. So, ang total worth of delivery natin is 205 pesos. So, for example, may 10 riders na na bumabiyahe under your account. At ang kada rider natin ay nag-average of 10 delivery sa loob ng isang araw. Multiply natin ang kada delivery transaction nila ng 205 pesos. Merong total of 20,500 transaction sa loob ng isang araw. Ang posibleng kitain po dito ni operator kung siya ay may 10 riders na na bumabiyahe under your account, maaari siyang kumita ng 1,435 pesos sa loob ng isang araw. At sa loob ng isang buwan, kung patuloy na bumabiyahe yung ating mga tok-tok riders, maaring kumita si operator ng 43,050 pesos. So, ito po ay depende kung gaano kasisipag bumiyahe yung ating mga tok-tok riders at kung gaano sila kasisipag tumanggap ng deliveries kay tok-tok. So, next is, Paano naman kung may bumabiyahe na na sedan under your account? So for example, 30 km in distance ulit ang travel ng ating driver. So we have 120 pesos for first kilometer and additional of 20 pesos for every succeeding kilometer. So ang total worth of delivery transaction natin is 700 pesos. So for example, may 10 rider or driver na na sedan na bumabiyahe under operator. At ang kada driver ng sedan natin ay sabihin na natin na may apat na delivery transaction sa loob ng isang araw. Multiply natin sa 700 worth of delivery transaction, merong 28,000 pesos total amount of transaction sa loob ng isang araw. At ang posibleng kitain ni operator dito is 1,960 pesos sa loob ng isang araw at sa loob ng isang buwan naman is 58,800 pesos ang maaaring kitain ni operator depende kung gaano kasisipag bumiyahe yung ating mga partner driver gamit ang kanilang sedan. And next is paano naman kung may mga drivers na tayo na bumabiyahe gamit ang kanilang large truck. 
So dito, for example, is may 30 kilometer in distance na travel si ating partner driver gamit ang kanyang truck. So we have a, we have 420 pesos for first kilometer and additional of 25 pesos for every succeeding kilometer. So for example, may sampung truck or large truck na bumabiyahe under your account. At ang ating partner driver ay may dalawang transaction sa loob ng isang araw. Multiply natin sa worth of delivery transaction, merong 22,900 pesos. Ang posibleng kitain ni operator sa isang araw ay 1,603 pesos. And sa loob ng isang buwan, maaari siyang pumita ng 48,090 pesos sa loob ng isang buwan. Depende pa rin po ito kung gaano kasi si bumiyahe yung ating mga drivers gamit ang kanilang truck. Okay? Next is tapos na tayo sa ating step 2. Proceed na tayo sa ating step 3. Paano naman natin i-manage yung ating mga riders and drivers? So dito itatakal natin kung paano yung registration ng mga motorcycle riders natin, yung process po nila and also for drivers. So next is we have three steps on how to manage our motorcycle riders. So una, we have application process. Pangalawa, we have pre-boarding requirements. And pangatlo, we have top upload. So una, sa ating application process, ang ating mga operator, maaari nilang ibigay yung ating application link for drivers and riders. So, ito po ay makikita lang sa ating portal. So, once na nakapag-login na tayo sa ating portal, pwede po natin tong i-copy at i-send sa mga gustong maging riders and drivers ninyo. So, once na binigay na po natin yan, ito po yung ating steps para maging Tok Tok Rider sila. So, ito is for Tok Tok Riders muna. So, una, once na ang ating operator ay sinend yung kanyang riders link gamit ang kanyang social media accounts or, ang, or sa kanilang mga kaki, kaibigan, katropa, or mga kamag-anak. Once na na-access ni ating aspirant rider yung link na sinend ninyo, madadirect siya sa ating Tok Tok Rider Registration Form. So, kailangan niya lang fill upan yung mga details na kailangan at i-upload ang ating mga requirements such as professional driver's license, may ORCR at NBI clearance. So, next naman sa ating operator portal, si operator po mismo ang magpe-verify ng mga uploaded Tok Tok Riders. So, later on po, ay ituro ko sa inyo kung paano. And next, once na pasado yung ating mga riders sa kanilang mga uploaded requirements, pwedeng-pwede na po i-schedule ni operator ang kanyang mga riders for orientation. Meron tayong ongoing session from Monday to Saturday and yung ating riders orientation link, ating training. And next is yung approval ng kanilang Tok Tok Rider account. Si operator po mismo ang gagawa nito. Discretion ni operator kung kailan niya po i-approve ang account ni Tok Tok Rider. But as long as nakapag-comply sa ating mga requirements at naka-attend na rin ng Tok Tok Rider's orientation, maaari niyo na pong i-approve ang account ni Tok Tok Rider. And next is how to register as Tok Tok for wheel driver. So dito naman po is yung registration natin for four wheel driver. So una, once na binigay po natin yung link or yung driver's application link ng operator kay driver, dito na po siya madadirect. So merong greetings na hello, welcome to Tok Tok Operator's Link. So ayan po yung makikita ni driver. So una, kailangan niya lang fill up yung personal information. Pangalawa, ilagay yung details ng kanyang driver's license. Dapat po ay kung ano yung details ng kanyang license, ito din po yung ilalagay sa kanyang registration. And next is we have our format for driver's license. So we have our restriction codes. And next is 
yung ating driver kailangan lamang i-upload ang mga requirements. So, we have driver's license. Yung front and back dapat ay uploaded. At yung ating NBI clearance. And sa ngayon, yung ating drug test ay optional pa lamang. And next is, ito po yung list of requirements natin for partner driver gamit ang kanyang sedan or MPB. So, meron tayong authorization to use if yung ating vehicle is not owned by the driver. Next naman is kailangan professional driver's license, may ORCR, NBI clearance, 2 by 2 picture, vehicle photos, front, side, and back, and yung kanyang plate number. Next is list of requirements for van units, small truck, and large truck. So, dito naman po ang kinaibahan nito sa mga list of requirements sa sedan or MPB. Dito naman ay kailangan natin iparehistro sa LTFRB. Kailangan po natin ng Provisional Authority or CPC, Certificate of Public Convenience. So, si mismong vehicle owner po ang magpaparehistro nito sa ating LTFRB. And number four, I-re-register lang natin yung ating vehicle. So, ayan, kailangan lang pilapan yung mga vehicle type, plate number, vehicle brand, and i-upload po yung ORCR. So, for those van, small truck, and large truck, kailangan po is may LTFRB permit. So, ayan, pwede na po sila mag-proceed na sa kanilang application once na na-fulfill na po nila yung ating mga step-by-step. -step. So next is yung ito po yung mga list of acceptable four-wheel driver vehicles natin. Four wheels, four-wheel vehicles. So ayan, for sedan, we have our list. So kung kailangan po or kung may concerns po tayo, pwede tayong tumawag sa ating customer service. And also for four-wheel vehicles, for van, small truck and large truck. So we have our list And next is, bibigyan ko po kayo ng projected income or yung maaaring kita ni partner driver gamit ang kanyang sedan. So dito po sa ating rate, for first kilometer is 120 pesos and for succeeding kilometer naman is 20 pesos. So for example, ang biyahe ng ating partner driver is 30 kilometer in distance. So, Sabihin na natin na may apat na successful delivery transaction si partner driver. Maaari siyang kumita sa loob ng isang araw na 2,240 pesos. At sa loob naman ng isang buwan, kung patuloy po siyang bumabiyahe gamit yung kanyang sedan, maaari siyang kumita ng 67,200 pesos na income sa loob ng isang buwan. And next is, gamit naman ng kanyang MPP. So, sabihin na natin na may 30 kilometer in distance ang biyahe ni partner driver gamit ang kanyang MPP. Ang rate naman natin dito is for first kilometer, we have 340 pesos. And for succeeding kilometer, so for example, may tatlong successful delivery transaction sa loob ng isang araw si partner driver maaari siyang kumita sa loob ng isang araw ng 2,556 pesos at sa loob ng isang buwan, kung patuloy na bumabiyahe yung ating partner driver, maaari siyang kumita ng 76,680 pesos sa loob ng isang buwan. So, depende pa rin po ito kung gaano kasi pag bumiyahe yung ating partner driver gamit ang kanyang MPB. Ito po is potential income projection ni or yung projected income ni partner driver gamit ang kanyang four wheels. Next naman is gamit ang large truck. So ayan, for example is may partner driver na tayo na bumabiyahe gamit ang kanyang large truck. At sabihin na natin na may 30 kilometer in distance ang delivery ni partner driver. So, ang ating rate naman dito is we have our first kilometer na 1,850 pesos 
at ang ating succeeding per kilometer naman is 45 pesos. So, sabihin na natin na may isang successful delivery transaction sa loob ng isang araw si partner driver. Maaari siyang kumita sa loob ng isang araw ng 2,524 pesos at sa loob ng isang buwan, kung patuloy siyang bumabiyahe gamit ang kanyang large truck, maaari siyang kumita ng 75,720 pesos. So ayan, depende pa rin po ito kung gaano kasi pag bumiyahe yung ating partner driver, driver gamit ang kanyang large truck. So ayan, tapos na tayo sa ating step 1. So proceed tayo sa ating step 2 kung saan meron silang pre-boarding requirements. So sa ating mga tok-tok riders, ayan, yung mga riders natin na bumabiyahe gamit ang kanilang mga motorsiklo, kailangan nila ng insulated bag bago bumiyahe kay tok-tok. Okay? So maaari po kasing pansamantalang i-hold yung kanilang account once na na-report po kay tok-tok na wala silang insulated bag. So might as well po yung ating mga operator kailangan i-ensure na bago bumiyahe yung kanilang mga riders ay dapat may insulated bag sila. So ito po, maaari tayong mag-avail nito gamit ang ating portal. And later on, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-order kay Tok Tok. And soon, once na-available na po ang iba nating mga merchandises, maaari din po tayong mag-avail nito. So for our Tok Tok drivers naman, gamit ang kanilang four wheels, required po sila na magkaroon ng Tok Tok uniform. Okay, ito po yung black long sleeves na may logo or Tok Tok logo. So ayun po yung required sa kanila bago sila bumiyahe kay Tok Tok. And number three, we have our top up load. So ayan, kapag ready na bumiyahe yung ating mga riders, so kailangan mag top up load ni operator kay Tok Tok para may maisen na load sa kanyang mga riders and drivers. So dito ay ipapanood ko po sa inyo ang ating video tutorial kung gaano kahalaga or, ga or paano gumagana yung ating top up load. So ayan, panoorin po natin yung ating video tutorial. Anong gamit ng iyong Tok Tok Rider Wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong Tok Tok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang Tok Tok Rider Wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing komisyon ng Tok Tok para sa delivery na ito. Maaari mong macheck kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Huwag kakalimutan, ang Poging Tok Tok Rider ay magalang kausap, malinis humarap. Kaya naman Pogi, ready ka nang magsimulang kumita dito sa Tok Tok. So ayan, ang ating top of load, base sa ating video tutorial ay mahalaga for bo both parties kay cost, kay rider and operator. So dito, hindi maaaring makapag-impisa ng biyahe yung ating mga riders once na walang load yung kanilang rider wallet. So, ito kasi yung gagamitin nila para makapag-accept ng booking transactions kay Tok Tok. At yung ating mga operators naman, ang top up load nila kay Tok Tok. So, ayan, yung load na to, ito po yung ating gagamitin para makapag-send ng load sa mga riders and drivers natin. So, dito naman po is we have our steps on how to top up load. So, step one, Once na kompleto na ng ating rider at driver ang kanilang application process at may Tok Tok merchandise, ay maaari na sila mag-umpisa ang bumiyahe. And step 2, kailangan mag-top up load ni operator kay Tok Tok para makapag-send ng load sa kanyang mga riders and drivers. So dito naman po ay ipapanood ko sa inyo ang ating video tutorial kung paano tayo makakapag-top up load 
gamit ang ating portal. Magandang araw! Naubusan ng load? Huwag magalala dahil madali lang mag-top up ng load sa iyong Tok Tok Franchise Operator Portal. Tuturuan kita para tuloy-tuloy ang kita mo. Mag-login sa iyong Tok Tok Operator Portal. Sa left side ng portal ay may limang main menus. I-click ang Transactions. Para makapag-load, i-click ang Top Up Load. Next na i-click ang Reload. Piliin kung magkano ang iyong ilo-load at i-click ang Bayaran ng load sa PayPanda. Ang pag-compute ng iyong commission rate ay amount ng top-up load divided by 20% bilang net income times 7% commission rate. Ayan ang magiging commission mo bilang Tok Tok Operator. At ang iyong advance na commission income na 7% ay mapupunta sa iyong JC Wallet. Simple lang, di ba? Tuloy-tuloy ang... How to upload work with our operator portal. So ayan. Dito naman po is, for example, yung ating top up amount is 5,000 pesos. So nabanggit ko na rin kanina na yung ating 7% commission rate ay advance na pong ipinibigay ni Tok Tok once na nag-top upload tayo. So ang total commission na magre-reflect sa ating JC Wallet is 1,750 pesos. So, ito na po yung kit natin plus the top up load natin kay Tok Tok. And yung ating 5,000 pesos load naman ay magre-reflect sa ating portal na gagamitin po natin para makapag-send ng load sa ating mga riders and drivers. So, for example, ang remaining balance ng ating portal is 5,000 pesos. For example, meron tayong unang rider na nag-request ng upload na 1,000 pesos. So, yung 1,000 pesos is marireceive lamang ni operator in cash kapag si rider 1 ay nagbayad sa kanyang top upload. Okay? So, for example, si rider 1 is binayaran si operator ng 1,000 pesos cash. So, ang remaining balance na lang ng ating portal is 4,000 pesos. Sabihin na natin na meron tayong pangalawang rider na nag-request ng top upload na 1,500 pesos. So again, yung ating 1,500 pesos, mabibigay lamang yan kay operator in cash pag si rider 2 ay nagbayad sa kanyang top upload. Okay? So ganito po yan. Ang magiging mode of payment ay discretion na po ito ng ating mga operators. Depende po sa mapag-uusapan ni rider at ni operator. Pwedeng through GCash to GCash account ni operator at ni rider. Pwedeng online banking, ibibigay nyo lamang po yung mga bank account numbers ninyo and also yung bank through over-the-counter bank or over-the-counter ng bank. Pwede rin po. It's 2,500 pesos. Sabihin na natin na meron tayong pangatlong rider na nag-request ng top upload na 1,000 pesos. So, yung 1,000 pesos is marireceive lamang ni operator into cash kapag si Rider 3 ay nagbayad ng kanyang top upload. So, magiging remaining balance na ng operator portal is 1,500. At sabihin na natin na meron tayong pang-apat na rider na nag-request ng top upload na 1,500 pesos. So, ang magiging remaining balance na lang ng ating portal ay zero. At ang total cash on hand ni operator is 5,000 pesos. So again, kung ano po yung top up amount natin kay Tok Tok, mababalik din po yun kay operator once na ang kanyang mga riders ay nagta-top upload sa kanya. Okay? So ito po yung system natin kung paano kumikita si operator sa tulong ng kanyang mga riders and drivers. Okay? Clear po tayo. And thumbs up na lang po tayo kung clear tayo. And next is once na may top upload na si operator ay maaari na siya makapag-send na load ng mga riders and drivers. So dito naman ay ipapanood ko sa inyo ang ating beach tutorial kung paano tayo makapag-send ng load sa ating mga riders and drivers. Paano mag-send ng load sa iyong rider? Mag-login sa iyong Tok Tok Operator Portal. Pagka-login ay i-click ang Transactions. Pagkatapos ay i-click ang Send Load. 
Makikita mo ang send load at pindutin ito para mailagay ang details ng loloadan mo. Ilagay kung sinong rider ang loloadan, magkanong load ang ipadadala mo, status ng payment, at kung ito ay babayaran pa lang, ay hindi mo na kailangang ilagay ang reference number at receipt. Ilagay na lang ang transaction date at i-click ang send. Automatically, magre-reflect sa rider ang load na ipinadala mo. Tuloy-tuloy ang kita dito, katok-tok. So, ayan, yung ating send load to riders naman is ang minimum load na maaari nating isend is 100 pesos. At ang maximum load na maaari nating isend sa mga riders natin is 2,000 pesos. So, again, yung magiging mode of payment ni rider ay depende po sa kanyang mga operators. So, pwede rin po na magbayad muna si rider then saka po mag-send ng load si operator para po mas secure lang natin somehow na magbabayad si rider sa kanyang top upload. But again, depende po ito sa decision ng ating mga operators kung ano po yung mapapag-usapan nila para sa top upload ni rider. Next is once na may load na yung ating mga riders Paano and drivers ay maaari na silang mapag-umpisa ng delivery sa ito. So ayan, yung, sa ngayon po ang ongoing natin is application and approval ng account ng mga drivers natin. So si driver po sa driver application, initial approval po si operator at si Tok Tok Admin po ang final approval. So maaari po tayong mag-relate sa guidelines natin. Login po tayo sa ating dashboard. Punta po tayo sa what you need to know. Kung paano po tayo makakapag-approve ng mga account ni driver. Alright. So next na is once tapos na tayo sa ating step 3, we'll now be proceeding sa ating step 4, ang add-ons ng ating operator portal. So isa na rito ay maaari tayo makapag-avail ng mga Tok Tok merchandises. So, sa ngayon, ang available pa lang sa ating portal is yung ating insulated bag. Nagkakahalaga po ito ng 1,700 pesos. So, dito ay ipapanood po sa inyo kung paano tayo makakapag-order gamit ang ating portal. Paano order ng Tok Tok insulated bag o kahit anong Tok Tok merchandise? Mag-login sa iyong Tok Tok Operator Portal at i-click ang Transactions. Sunod na i-click ang Equipment Shop, kung saan ka pwedeng bumili ng iyong Tok Tok bag at iba pang merchandise. I-click ang gusto mong i-purchase. Ilagay kung ilan ang iyong bibilhin. Pindutin ang Proceed to Checkout. I-check ang iyong detalye at ilagay ang address kung saan i-deliver ang item. Once okay ka na sa iyong mga detalye, i-click ang Checkout at may lalabas na confirmation kung okay na ang iyong purchase. Click OK. Then, proceed sa payment details. Pwede mo itong bayaran gamit ang PayPanda, ang iyong JSOL, credit card, or debit card. Once ma-confirm ang payment, ay i-deliver na ang iyong order. And that's how to order your TokTok merchandise on your TokTok Operator Portal. So, ayan. Dito naman po sa ating TokTok merchandise, ito po ay 1,700. Ito po yung offer price natin for our operators. At ang SRP po nito is 2,000 pesos. So, 1,700 pesos po ang offer price for our operators. And dito naman po, kailangan po ay fully paid yung ating mga order na bags bago po maproseso ni Tok Tok. Okay? And at the same time, kagaya lang dito ng mga online shopping. So, napaprocess lang po yung ating order once na full amount na po yung naibayad na natin. So, dito naman po, once na ready na for releasing yung mga in-order natin bag, ipimessage po tayo ng ating customer service kung paano natin marireceive yung mga ating order bags. So, at the same time, si operators na po ang may discretion kung paano nila ito ibibigay sa kanilang mga riders. Okay? Uh, mapapag-usapan na po ito, sa usapan na po ito nakabase ni operator at ni rider. So sa mode of payment naman po, lahat naman po ng mga in-order nating bags, mababalik po sa atin to into cash once na mag avail po si riders sa kanilang mga operator. So for the meantime po, si operator po muna ang gagastos 
for the Tok Tok merchandises ng kanyang mga riders. Next is, how to encode rider's loan. So, dito naman po ay may option tayo na pwede natin ipaloan sa mga riders natin yung insulated bag. So, kung hindi pa nila kayang i-avail agad, pwede po natin ipaloan. Pwede natin ipahulog sa kanila ng everyday na 50 pesos. Ayan. Dito po sa ating portal, pwede natin siyang i-encode para monitored natin yung mga rider's loan. So, dito ay optional lamang po ito. So, hindi natin tayo, hindi natin ay no-oblige yung ating mga operators na gumamit ng portal para ma-monitor yung kanilang rider's loan. So, kung mas preferred po natin gumamit ng notebook or manual notebook, ayan, pwede rin naman po. Okay? So, ipapanood ko po sa inyo kung paano ito ilalagay sa ating portal. Magandang araw ka, Tok Tok! Kung ikaw ay nagpa-loan ng kagamitan sa iyong Tok Tok Rider, meron kaming tulong na sistema para mapadali ang pagmamonitor mo ng mga ito. Paano mag-encode ng motorcycle and equipment loan? Mag-login sa iyong Tok Tok Operator Portal at i-click ang Transactions. Sunod na i-click ay ang Rider Loan. Para makapag-add ng loan, i-click ang Add. Ilagay ang uri ng item na kanyang in Piliin kung sinong rider, ilang buwan niya dapat mapiyaran, magkano ang ihulog niya buwan-buwan, start and end date ng kanyang hulog, total amount ng loan at remaining balance niya. Click save at magre-reflect automatically ang loan nito ng rider. Tandaan, option lang ang pagpapaloon sa riders. Ang pag-uusap nyo tungkol dito ay dapat na malinaw para maiwasan ang anumang di pagkakaintindihan. At para mas madali ang pagmamanage ng iyong portal, tuloy-tuloy naming pinapaganda ang ating sistema. So ayan, dito naman po sa ating rider's loan, hindi po ito automatically na madadadak sa kanilang rider wallet. So dito pa rin po ito sa mapapag-usapan ni operator at ni rider kung paano po'y magiging sistema ng kanilang payment. So, kung pwedeng hulugunagan or earn full account, depende po kay rider at kay operator. Okay? So, kung ano po kasi yung mapapag-usapan ni operator at ni rider regarding sa kanilang loan, ayan, depende po ito sa ating mga operators. So, if in case na nagkaroon po tayo ng internal agreement sa rider natin, hindi na po manghihimasok sa tok-tok kung ano man po yung pag-usapan. At hindi rin po manghihimasok si Tok Tok kung ano po yung magiging conflict between sa napag-usapan ni operator at ni rider. So, might as well is dapat klaro at detalyado yung magiging agreement natin with the rider para maiwasan po natin yung conflicts. Okay? And next is how to de deactivate and activate a rider. So, dito naman po ay ipapanood sa inyo kung paano tayo makakapag-approve ng ang account if ever na may mga pasaway tayo mga riders, pwede natin i-hold ang account nila pansamantala para hindi makabiyahe kay Tok Tok. At kung ang ating rider na na-hold ang account ay settled na yung naging problema ninyo, ayan, pwede po natin i-activate ulit yung kanyang account para makabiyahe na ulit kay Tok Tok. So, panakorin po natin yung ating video tutorial. Magandang araw! May nagawang mali ang rider mo? Gusto mo siyang patigilin muna sa pagbiyahe o di naman kaya i-activate na siya para makapagsimula na sa kanyang Tok Tok journey? Ngayon, tuturuan kita kung paano mo i-activate at deactivate ang iyong rider. Mag-login sa iyong Tok Tok Operator Portal at i-click ang accounts. Sunod na i-click ang Tok Tok Riders. Piliin kung sinong rider ang iyong ibablock. Halimbawa, si Juan de la Cruz. I-click ang view button sa dulo ng adetalye niya. I-verify kung tamang Tok Tok Rider ang iyong naklik. Double check ang kanyang pangalan, address at mobile number. Mas maganda rin na i-check ang kopya ng lisensya para makasigurong hindi magkamali sa pagde-deactivate ng rider dahil malaking impact to para sa kanila. Sunod ay hanapin ang registration status. I-click ang drop-down menu at piliin ang block. Pansamantalang hindi makakatanggap ng biyahe ang rider na ito bilang sanction sa kanyang nagawang mali. At kung sa tingin mo bilang operator ay natuto na siya sa kanyang pagkakamali, ay po pwede mo na siya ulit gawing active para makabiyahe na siya ulit. 
So, ayan. Sa ating rider status naman, discretion ng ating mga operators kung kailan po nila i-approve ang account ni TokTok Riders. So, this is yung ating customer assistant. Where in ang ating customer service ay maaaring i-address ang inyong mga concerns sa pagpagitan ng mga created tickets ni operator. So, ang operating hours ng ating customer is Customer service is from Mondays to Sundays, from 8 a.m. to 6 o'clock p.m. So, pwede nyo pa rin po kaming kontakin sa hello at toktok.ph or i-dial lang aming hotline, 8424-8617. Alright, so next naman is ipapanood ko po sa inyo ang ating video tutorial kung paano tayo makakapag-create ng ticket gamit ang ating portal. Panoorin po natin yung ating video. Paano mag-create ng ticket? Mag-login sa iyong TokTok Operator Portal at i-click ang support. Sunod na click ang tickets. Dito makikita lahat ng tickets na gagawin mo sakaling kakailanganin mo ng assistance sa iyong portal o sa kahit anumang may kinalaman sa iyong riders at delivery. Para makapag-add ng ticket, ay i-click ang add. Ilagay ang title lang iyong concern, then select category. Pwede kang pumili kung ito ay general. If ito ay general concern, account para concern sa iyong account, delivery, account wallet, account reload transactions, account load sending. Sunod na i-type ang detalye ng iyong concern. Double check kung tama ang contact number at email address mo. Pwede ka rin makatanggap ng email notification, pero ito ay optional lamang. At kapag okay ka na, ay i-click ang save. Automatically, lalabas ang iyong ticket dito sa table. Ito ang mga detalye. Ticket number, ticket title status kung open pa ba ang iyong ticket category, at date kung kailan ginawa ang ticket. Pwede mo rin i-click ang view para sa mga detalye kung ilan ang nag-create din ng ticket katulad ng iyo. At kung okay ka na, ay i-click ang save. Katuwang mo kami para lalong mag-improve ang ating sistema at maging madali lahat ng transaction mo Kasama ng TokTok. So, ayan. Sa ating mga created tickets naman po, kapag ang status po nito ay closed, meaning ay successfully answered na po ito ng ating customer service. Kapag ang status naman po ng create nating ticket ay open, meaning ay ongoing ang ating customer service sa pagsagot ng ating mga concerns. So, proceed po tayo sa ating last step, which is yung ating royalty fee. So, ayan. We have our last step kung saan we, meron tayong royalty fee. So, ang babayaran na lang ng ating operator ay 5% ng kanilang total monthly income. At dahil unak sa TokTok, we will waive your royalty fee of being a TokTok franchise operator until June 30, 2022. So, waive po until next year ng June yung ating Royalty. So, pwede po natin i-enjoy yung mga deliveries natin with TokTok na free or waive po ang ating royalty fee. So, for example, ang ating money income is 84,000 pesos. Dito po natin kukunin yung ating 5% royalty fee na nagkakahalaga ng 4,200 pesos every month. So, ito po ay automatically na ibabawas sa ating JC wallet. At pwedeng pwede po natin siyang so, no hassle po dahil ito po yung automatic na ibaba sa ating JC Wallet. And i-re-remind ko lang po na yung ating royalty fee ay depende po sa ating mga tika. So, ayan. Diyan na po nagtatapos yung ating technical training for operators.